உண்மையை நான் இது மாதிரியான நிகழ்ச்சிகளுக்கு செல்லும் போதெல்லாம் உணர்கிறேன் என்பதனை முதலாவதாக பதிவு செய்ய வேண்டும் அந்த வகையிலே அப்படிப்பட்ட தோழர்களை சந்திப்பதற்கு எனக்கு இந்த வாய்ப்பினை கொடுத்ததற்காகவும் இந்த அறிவியல் இயக்கத்துக்கும் குடியிருப்போர் ஓசூர் குடியிரு குடியிருப்போர் நலச்சங்கத்தினுடைய பொறுப்பாளர்களுக்கும் நான் மீண்டும் எனது நன்றியை இதிலை தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் மிக அருமையானது ஒரு நிகழ்வு வாசிப்பை அதிகப்படுத்த வேண்டும் என்பது இன்றைக்கி சமூகத்துக்கு உயிர் காற்றை செலுத்துவது போல வாசிப்பை கைவிட்டால் இந்த சமூகம் வெகு விரைவாக தன்னுடைய முடிவை நோக்கி நகர்ந்து விடும் வாசிப்பு தான் ஒரு சமூகத்தை வாழ வைக்கக்கூடியது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த அடிப்படையிலே புத்தகங்கள் ஒவ்வொரு நிறைய இங்கே வந்து நம்முடைய பெங்களூர் தமிழ் சங்கத்தில் இருந்து நண்பர் அமுத பாண்டியன் பேசிய போது கூட இந்த நாட்டினுடைய மிகப்பெரிய தலைவர்களாக வந்தவர்கள் எல்லாம் புத்தகங்களுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் மரண கொட்டடியில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தவர்கள் கூட தங்களுடைய நூல் வாசிப்பை கடைசி நிமிஷம் வரை நிறுத்தி கொள்ளவில்லை என்பதையெல்லாம் நாம் பார்க்கின்றோம் புத்தகங்கள் எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலும் முக்கியமான பங்காற்றி இருக்கின்றன இன்றைக்கு எங்களால் நாலு பேருக்கு சில கருத்துக்களை சொல்ல முடிகிறது என்று சொன்னால் அதில் எங்களுடைய பங்கு என்பது ஒன்றுமில்லை நாங்கள் வாசித்த நூல்கள் நாங்கள் படித்த புத்தகங்கள் அது மட்டும் இல்லை இந்த புத்தகங்கள் வந்து ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையை ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் இப்போ என்னுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டால் புத்தகம் என்பது ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஒரு திருப்பு முனையாக இருந்திருக்கிறது நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கக்கூடியவையாக நான் வாசிக்கின்ற நூல்கள் இருந்திருக்கின்றன என்னுடைய குடும்பம் எனக்கு தந்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பு நான் சிறு வயதிலிருந்து வாசிப்பவளாக வளர்ந்து விட்டு வளர்ந்திருக்கிறேன் ஒரு கட்டத்தில் வாசிக்க துவங்குகின்ற அனுபவம் எனக்கு இல்லை நான் வளரும் போதே வாசிப்போடு சேர்ந்து தான் வளர்கிறேன் ஏனென்று கேட்டால் எங்களுடைய வீட்டிலெல்லாம் என்ன நடக்கும்னா டெய்லி விடுதலை பத்திரிகை வரும் விடுதலை பத்திரிகை மட்டும் இல்லை தினத்தந்தியில் அப்போல்லாம் குப்புசாமி எழுதுகிற கதைகள் வரும் தொடர் கதைகள் எங்கள் பாட்டிக்கு படிக்க தெரியாது அதாவது எழுத்து ஒரு சில எழுத்துக்கள் எழுதுவாங்க படிப்பாங்க ஆனால் ஒரு கோர்வையாக வேகமாக படிச்சுக்கிற மாட்டாங்க எங்கள் தாத்தா அந்த காலத்து எட்டாம் வகுப்பு அதனால் அவர் நல்ல வாசிப்பு இது உள்ளவர் இதனால் என்னுடைய பாட்டிக்கு படிக்கணுமேங்கிறதுக்காக கூட்டு வாசிப்பு முறை தான் எங்கள் வீட்டில் இருந்தது எங்கள் தாத்தா இல்லைன்னா நான் வந்து சத்தமாக வாசிப்போம் எந்த ஒரு அது விடுதலை நாளாக இருந்தாலும் சரி நாவலாக இருந்தாலும் சரி கதையாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் வாசிப்போம் அதனால் வந்து பாட்டியும் சேர்ந்து கேட்டுக்கிடுவாங்க ஆக நாங்கள் என்ன வாசித்தாலும் அதனுடைய சாரம் வந்து எங்கள் பாட்டிக்கும் வந்து போய் சேரும் எங்கள் பாட்டி அனுபவத்திலேருந்து பல்வேறு விஷயங்களை எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆக வாசித்தல் என்பது எனக்கு சின்ன பிள்ளையிலேயே என் கூட வந்துருச்சு எனக்கு எனக்கு நினைவு தெரியும் போதே வாசிப்பும் என் கூட சேர்ந்து தான் வளர்ந்துக்கிட்டு வருது அது வந்து ரொம்ப ஒரு எனக்கு கிடச்ச ஒரு ஒரு பெரிய கிஃப்டுன்னு கூட அதை சொல்லலாம் ஒரு பெரிய பரிசு குடு குடும்பம் தந்த பரிசு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் எனவே முதல்ல வந்து எனக்கு சுயமரியாதை இயக்கத்தினுடைய எழுத்துக்கள் அறிமுகமாயின ஆனால் நீங்கள் புத்தகங்களை பற்றி ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறோம் பெரியாருடைய எழுத்துக்களை நான் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து படிச்சிருக்கிறேன் இன்னும் படிக்கிறேன் நான் சின்ன பிள்ளையில் இருக்கும்போது படித்தப்ப என்ன புரிஞ்சுதோ அதிலிருந்து வேறு பல கோணங்களில் இன்றைக்கி புரியுது ஒரு எழுத்து ஒரு முறை வாசித்தவுடன் தூக்கி போட்டு ப விடக்கூடிய ஒன்றாக இல்லை அது மீண்டும் மீண்டும் பல்வேறு தருணங்களில் பல்வேறு பொருட்களை நமக்கு தரக்கூடியதாக அமையுது உதாரணமாக பெண் ஏன் அடிமையானால் அப்படின்னு பெரியார் எழுதியிருக்கக்கூடிய ஒரு புத்தகம் அந்த நூலை நான் ப எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு என்னுடைய பள்ளி பருவத்திலேயே நான் வாசிச்சுருக்கிறேன் இன்றைக்கும் அதை எடுத்து ரெஃபரன்ஸுக்கு வாசிக்கும் பொழுது எதுவும் நான் புதுசாக படிக்கிற மாதிரி உணர்கிறேன் அந்த நூலை வந்து நான் மீண்டும் புதிதாக வாசிப்பதாக உணர்கிறேன் அந்த எழுத்துக்கு அந்த சக்தி இருக்குது எல்லாருடைய எழுத்தும் அப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட முடியாது அது என்னன்னு கேட்டால் பெரியார் வந்து வெறுமனே தான் சிந்தித்ததை பேசிய தலைவர் மட்டுமல்ல பெரியார்கிட்ட இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய அடிப்படையான விஷயம் என்னென்னா 
இந்த விஷயத்தை நான் ஏன் இப்படி சிந்திக்கிறேன் என்று விவரித்து கொண்டே பேசுகின்ற ஒரு தலைவர் அவருடைய நூலை படிக்கும் பொழுது நம்ம அதை உணர முடியும் ஒரு விஷயத்த நான் இந்த கருத்தை சொல்கிறேன்னா இந்த கருத்துக்கு நான் ஏன் வந்து சேர்ந்தேன் இந்த கருத்து எனக்குள்ளார எப்படி உருவாச்சு என்பதையும் விவரமாக சொல்லுகின்ற தன்மையை வந்து பெரியாருடைய எழுத்துக்களில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதன் பிறகு மிகப்பெரிய சிந்தனையாளர்களுடைய எழுத்துக்கள் எல்லாமே வந்து முதல்ல நம்முடைய ஐயா சொன்னது மாதிரி சோர் ஊட்டுவது போல் தோன்றினாலும் உண்மையில் சோர் ஊட்டாது ரொம்ப ஆழமான ஒரு வெளிச்சத்தை மனசுக்கு தரும் எங்கல்ஸ் மார்க்ஸ் அவர்களுடைய எழுத்தெல்லாம் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா வரிக்கு வரி ஒரு நகைச்சுவை இழை ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு எள்ளல் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் எல்லாரும் வந்து மார்க்ஸ் எழுத்துனா ரொம்ப கடுமையான எழுத்து அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நாம் புரிஞ்சு வச்சுருப்போம் ஆனால் அப்படி அல்ல நல்ல எழுத்தாளர்கள் நம்மை மிக அந்த நம்முடைய பொழுதை வந்து மிக சிறப்பாக பயன்படுத்த நமக்கு உதவி செய்பவர்கள் அதில் கழிப்பும் இருக்கும் அந்த வாச வாசிப்புகளில் கழிப்பும் இருக்கும் வாழ்க்கையில் பல்வேறு நூல்கள் வந்து எனக்கு வந்து பல்வேறு வகைகளில் வழிகாட்டி இருக்குது சிறு வயதில் மானுட சமுதாயத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து ராகுல சாகிர்த்தியா என்னோட வாழ்கா முதல் கங்கை வந்து அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு பங்காற்றியது இன்றைக்கி கூட நான் ஆரம்ப கால வாசிப்பாளர்கள் நாங்கள் என்ன நூல் வாசிக்க அப்படின்னு கேட்டால் யோசிக்காமல் வாழ்கா முதல் கங்கை வாசி அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னு கேட்டால் அந்த மனித சமூகம் எப்படி பரிணமித்தது அதை வந்து நீங்கள் எவல்யூஷன் தியரியாக டார்வினோட பரிணாம கோட்பாடாக படித்தா நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா அது கொஞ்சம் அந்த உயிரியல் துறை சார்ந்த அறிவு வந்து தேவைப்படும் அறிவியல் பின்புலம் தேவைப்படும் ஆனால் அதே விஷயத்த சமூகத்தினுடைய வாழ்க்கையாக அந்த பரிணாமம் எப்படியெல்லாம் மாறிக்கிட்டு போச்சு அப்படிங்கிறத ராகுல சாங்கிரத்தி என்னுடைய கதைகளில் படிக்கும் பொழுது நமக்கு ரொம்ப எளிதாக நமக்கு அதை எடுத்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அதே போல தான் வந்து ஒரு வாழ்க்கையில் நம்ம வாழ்க்கையில் திருமணம் அதை புரிந்து கொள்ளுதல் அப்படிங்கிற கட்டங்களில் எல்லாம் அந்நிய மாதல் அப்படிங்கிற எஸ் வி ராஜதுரை அவர்களுடைய நூல் வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மன ஆறுதலை கொடுத்தது ஒரு வெளிச்சத்தை கொடுத்தது நூல் நூல் வாசிப்பு என்பது எதுவும் உங்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து வெளியே நீங்கள் செய்ய போகிற ஒரு வேலைக்காக அப்படின்னு எடுத்துக்காதீங்க உங்க நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கையை நாம் எப்படி வாழணுங்கிறத பல நூ நூல் என்பது வந்து சேகரிக்கப்பட்ட அறிவு இல்லையா அந்த அறிவுங்கிறது நமக்கு எப்பவுமே வழிகாட்டக்கூடிய ஒன்றாக இருந்து கொண்டே இருக்கிறது சராசரி வாழ்க்கை என்னை கூட பல வருடங்கள் முடக்கி போட்டிருந்திருக்கு நான் வந்து சிறு வயதில் இருந்தே பொது வாழ்க்கையோட தொடர்பில் இருந்தாலும் இடையில் வந்து சராசரி வாழ்க்கையினுடைய போராட்டங்கள் என்னை முடக்கி இருந்த பொழுது எனக்கு ஒரு வெளிச்சத்தை கொடுத்து மறுபடியும் நீ இந்த சமுதாயத்தில் நீ எந்த நிலையில் இருந்தாலும் இயங்க முடியும் சின்ன அளவில் கூட நீ வந்து இயங்க முடியுங்கிற நம்பிக்கையை மார்க்சிஸ்ட் ஃபெமினிசம்ங்கிற ஒரு மேலை நாட்டு நூல் தந்தது பெண்களுடைய பிரச்சனையை முதலையே பெரியாருடைய நூல்களை படிச்சிருந்தாலும் அந்த கோணத்தில் படித்தது வேறொரு வெளிச்சத்தை கொடுத்தது அதுக்கு பிறகு பெண்ணிய என் அடிமையானால் வாசிக்கும் போது அது வேறு பல கோணங்களில் புலப்படுது இப்படி ஒரு நூல் இன்னொரு நூலை புரிந்து கொள்வதற்கு எப்பவும் வந்து நமக்கு வந்து உதவி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு இந்த நூ நூல்களை வழித்துணையாக கொண்டோருக்கு வந்து மனிதர்கள் எவ்வளவு துன்பம் ஏற்படுத்தினாலும் அவங்கள சோர்ந்து போக வைக்கவே முடியாது அவங்களுக்கு எப்பவுமே துணைவர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ளாரையே இருக்கிறாங்க வழிகாட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இன்பமோ துன்பமோ எப்படி எதிர்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இவையெல்லாம் புத்தகங்களில் மட்டும்தான் நாம் பெற முடியும் அந்த வாசிப்பை ஒரு சமூகத்தில் அந்த பழக்கத்தை உண்டு பண்ண வேண்டும் என்பதற்காக இது மாதிரியாக எடுக்கப்படக்கூடிய முயற்சிகள்ங்கிறது உண்மையில் ரொம்ப பாராட்டத்தக்க முயற்சிகள் இதற்காக பங்களிப்பு செய்திருக்கிற சிறிய பங்களிப்போ பெரிய பங்களிப்போ பொருள் ரீதியான பங்களிப்போ உடல் உழைப்பு ரீதியான பங்களிப்போ எதுவாக இருந்தாலும் அதனை தந்திருக்கக்கூடிய பெருமக்கள் அனைவரும் நம்முடைய பாராட்டுக்கும் நன்றிக்கும் உரியவர்கள் என்பதை நான் கண்டிப்பாக இங்கு பதிவு செய்ய ஆசைப்படுகின்றேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் இன்றைக்கி எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தலைப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தலைப்பு சமூக வலைத்தளங்களும் புத்தக வாசிப்பும் என்பதாக அந்த தலைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த சோசியல் மீடியா என்று அழைக்கப்படக்கூடிய 
இந்த சமூக வலைத்தளங்களால் வாசிப்பு வளர்ந்திருக்கிறதா தேய்ந்திருக்கிறதா என்பதை பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம் அதனுடைய இம்பாக்ட் அதனுடைய தாக்கம் சரி வாசிப்பு வளர்ந்திருப்பது குறைந்திருப்பது இருக்கட்டும் சமுதாயத்தில் அது என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை உண்டு பண்ணி இருக்கிறது இதை நாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது எல்லா அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தையும் வரவேற்ற தலைவர் பெரியார் ரொம்ப வியப்பாக இருக்கும் இந்த செல்போன் மாதிரி ஒரு கருவி கண்டுபிடிக்கப்படும் அப்படிங்கிறதையும் அவர் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறார் இது நம்மள ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது அவர் செயற்கை முறையில் குழந்தை கருத்தரிப்பு சாத்தியம்னு சொன்னார் எப்போ முப்பதுகள்லையும் சொன்னார் கடைசியில் எழுபது எழுபத்தி ரெண்டில் அவர் உ அவர் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே அது நடந்ததாக எனக்கு நினைவு அது சாத்தியமாச்சு எப்படி முடிஞ்சிச்சு பெரியார் கடவுளையே நம்பாதவர் ஜோசியத்தை நம்பாதவர் தீர்க்க தரிசனம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய வார்த்தைகளை நம்பாதவர் ஆனால் அவரால் தொலைதூரத்தில் கணித்து பேச முடிந்ததுன்னு சொன்னால் சிந்திக்கின்ற ஆற்றல் அது மட்டும் இல்லாமல் அதைவிட அதிசயமாக இந்த செல்போன் மாதிரியான ஒரு கருவி கண்டுபிடிக்கப்படும் பாக்கெட்டில் வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க எல்லாரும் உலகமே பாக்கெட்டுக்குள்ளார வந்துடும் ஒரு தந்தையில் கருவி மூலமாக அது இயக்கப்படும் அப்படின்னு செல்போனை பற்றி வர்ணனையெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறார் அப்போ என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொன்னால் அவர் அறிவியல் மாற்றங்கள் என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்குங்கிறதையும் தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டு இருந்திருக்கிறார் மிகப்பெரிய வாசிப்பாளராக இருந்திருக்கிறார் பெரியார் தொடர்ந்து அவர் அவருடைய பயணங்கள் பயணங்கள்லேயே தான் அவருடைய வாழ்க்கை பெரும்பகுதி கழிஞ்சிருக்கு ஆனால் அந்த பயண நேரங்களில் கூட அவர் படிக்காமல் இருந்ததில்லை அதனால தான் அவரால் எல்லாத்தையும் இணைத்து இப்படிப்பட்ட கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட இருக்கின்றன அப்படிங்கிறத அவரால் வந்து தொல்ல முடிந்திருக்கு சமுதாயத்தில் இன்றைக்கி அது உண்மையாக ஆயிருக்கு ஆனால் இப்படிப்பட்ட கருவிகளை பற்றி பேசுகிற பெரியார் வரவேற்ற பெரியார் சினிமாவை அவர் சந்தோஷமாக பார்க்கல அது எல்லாருக்கும் தெரியும் திரைப்படத்தை அவர் வரவேற்கலை திரைப்படம் வந்து ஒரு ஒளியணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் உங்களுக்கு பெரியாருடைய மொழி நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஒரு விஷயத்தை வந்து அவர் சமூகத்துக்கு தீமையானது அப்படின்னு அவர் மனசில் பட்டுருச்சுன்னா அதை அதை நோக்கி மிக கடுமையான கண்டனங்களை வந்து பதிவு செய்யக்கூடிய தலைவர் பெரியார் எனவே அவர் சினிமாவை வந்து ஒரு ரொம்ப எதிர்மறையான ஒரு விஷயமா பார்க்குறார் இந்த சினிமாவினால நன்மை இல்லை இந்த சினிமா வந்து மக்களை வந்து மயக்குது இந்த வார்த்தை தான் ரொம்ப முக்கியம் இன்றைக்கி இந்த தலைப்பில் நான் கோடிட்டு காட்ட விரும்புகிறதே அந்த ஒரு வார்த்தை தான் மயக்குதல் அது நிகழக்கூடாது எந்த பொருளும் நாம் கையாளணுமே ஒழிய நம்மளை மயக்கிறதுக்கு அந்த பொருளை நாம் அனுமதிக்கக்கூடாது அது மனித உறவாக இருந்தாலும் சரி எந்திர உறவாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஒரு உறவினால் நீங்கள் வளரணும் அறிவு வளரணும் வாழ்க்கை வளரணும் வாழ்க்கை விரியணும் சுருங்கக்கூடாது ஆனால் இன்னைக்கு என்ன நடக்குது சில நடைமுறை உதாரணங்களை வந்து நாம் பார்ப்போம் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது ஒரு சின்ன கதை மாதிரி இருக்கும் ஆனால் கதை இல்லை உண்மை இன்றைக்கி நா நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய மனோநிலைகள் அதுவும் குறிப்பாக ரொம்ப வளர்ந்த மக்கள் அப்படின்னு இருக்கிறவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய மனநிலையை நான் சொல்கிறதுக்காக இந்த உதாரணத்தை சொல்கிறேன் ஒரு நண்பர் இருந்தார் அந்த நண்பர் திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டார் அவர் ஒரு கட்சியில் இருந்தார் நான் சொல்கிறது உண்மை பேர் மட்டும் சொல்லாமல் சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் அந்த கட்சியில் இருந்துக்கிட்டே இருந்தார் திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து சொன்னார் நானே கட்சி தொடங்கிட்டேன் அப்படின்னார் சரி எனக்கு ஒன்றும் புரியலை இப்போ ஏன்னா நாலு பேர் இருந்தால் கட்சி தொடங்கிடுறாங்க ஆனால் என்ன பண்ணுறது முன்னாடி வந்து நின்று அக்கா நான் ஒரு கட்சி தொடங்கியிருக்கேன் சரி தம்பி நல்லா செய் எல்லாரும் தப்பாக பண்ணுறாங்க நீ யாவது சரியாக பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி வாழ்த்து சொல்லியாச்சு கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்க்கும்போது என்னப்பா ஆச்சு உன் கட்சி இல்லைக்கா நான் இந்த அவர் கட்சியில் சேர்ந்துட்டேன் மறுபடியும் சரி ஓகே அதுவும் நல்ல விஷயந்தான் அவரையும் எனக்கு நல்லா தெரியும் முப்பது வருஷமாக தெரியும் சரி அப்படியாவது வந்து அவர் சிறுசாவோ பெருசாவோ தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் தான் நீ எடுத்த முடிவு நல்ல முடிவு தான் நல்ல விஷயம் கொஞ்ச நாள் ஆச்சு அந்த இவர் யார் கட்சியில் சேர்ந்துட்டேன்னு சொன்னாரோ அவருடைய நிலைப்பாடு அவர் வந்து ஒரு கட்சியை ஆதரிக்கிறார் 
இல்லை அந்த கட்சியோட கூட்டணியில் ஏதாவது இடம்பெற முடியுமான்னு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் அது எங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இவருடைய இவர் வந்து இவர் இவர் துணைவியாருடைய பதிவுகள்லாம் வந்து அதுக்கு நேர் எதிர்மறையாக இருக்குது முகநூல் வழியாக தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் உடனே வந்து அந்த தலைவருக்கே ஃபோன் பண்ணி ஏ உங்கள் நிலைப்பாடு தான் என்னப்பா நீங்கள் ஒன்று பேசுகிறீங்க உங்கள் கட்சிக்காரங்க ஒன்று பேசுகிறாங்க நீங்கள் என்ன தான் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறோம் உடனே அவர் சொல்கிறார் ஐயோ அவங்க இப்போ எங்கூட இல்லையே அப்படிங்கிறார் இல்லை என்னப்பா இது ஒரு ஒரு நாலு மாதத்துக்கு ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் இல்லைன்னு கேட்டோம் இந்த இடம் தான் ரொம்ப முக்கியமானது ஏன் இல்லை அது அந்த பொண்ணு என்ன சொல்லிடுச்சுன்னா நான் வந்து என் ஃபோட்டோ போட்டு ஒரு பதிவு போட்டால் எனக்கு மூவாயிரம் லைக்ஸ் வருது ஆனால் உங்கள் ஃபோட்டோ போட்டு உங்கள் நீங்கள் பதிவு போட்டால் எனக்கு வர்றதில் பாதி கூட உங்களுக்கு வரலை அப்புறம் ஏன் நீங்கள் தலைவராக இருக்கணும் உங்கள் கிட்ட நான் இருக்கணும் எனக்கு தானே கூடுதல் லைக்ஸ் வருது அதனால் நாங்களே வந்து தனியாக இயங்குறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் இப்போ என்னென்னா ஒருத்தருக்கான செல்வாக்க அளக்கிறதுக்கான அளவுகோல் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் வர லைக்ஸ்ன்னு ஆகிப்போச்சு அது வந்து ஒருத்தருக்கு ஒரு கட்சியில் சேர்றதா பிரிகிறதா தனி கட்சி தொடங்குறதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் தீர்மானிக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயமாக அது வந்து மாறி போயிடுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த முகநூல் வந்த பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் முகநூல் ட்விட்டர் வாட்ஸ்அப் இந்த மூணு தான் வந்து இன்றைக்கி பரவலாக நாம் பார்க்கக்கூடிய சமூக ஊடகம்னு சொல்கிறோம் இந்த சோஷியல் மீடியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் டிவி வந்து ப்ராப்பர் ஜேனல் இதில் வந்துடும் ஊடகத்துறையில் வந்துடும் இந்த சோசியல் மீடியாங்கிறதுல இந்த மூணும் வருது இது வந்த பிறகு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாருமே வந்து ஒரு சித்தாந்தவாதி ஆகிடுறாங்க எல்லாருமே எழுத்தாளர் ஆகிடுறாங்க எல்லாருமே கட்சி நடத்துகிறாங்க அப்புறம் வந்து எல்லாருமே பத்திரிகையாளராக ஆகிடுறாங்க இதை சாத்தியமாக்கி இருக்கிறது எதுன்னு சொன்னால் இந்த சோசியல் மீடியா ஒர்க்கு தான் இதில் என்ன வியப்புனா எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா பெண்களுக்கும் நடிகைகள் ஆகணும்னு ஆசை இருக்கோ அப்படின்னு வந்து ஆச்சரியமாக இருக்கு எல்லாருமே ஃபுல் மேக்கப்போட ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டுடுறாங்க இது அப்போது இவ்வளவு ஆசையா அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு எங்களுக்கே பார்க்கும்போது இதையும் வெளிப்படுத்துவதற்கான ஒரு பெரிய களம் ஆனா இதுல எவ்வளவு விபரீதங்கள் வருங்கிறத இவங்க பார்க்க மறந்துடுறாங்க ஏன் நான் போடக்கூடாதான்னு கேட்கறாங்க நாங்க ஒரு தடவை டிஜிட்டல் பேனரை இவ்வளவு தூரம் வைக்கிறது அந்த கலாச்சாரம் வந்தப்ப அதை கண்டிச்சு நான் ஒரு இதுல பேசினேன் எதுக்குங்க இவ்வளோ செலவு பண்ணி காது குத்து சடங்கு இதுக்கெல்லாம் ஏன் இவ்வளோ பெரிய பேனர் வைக்கிறீங்க எல்லார் ஃபோட்டோவையும் போட்டுக்கிறீங்க குடும்பத்தில் மேலே இருந்து கீழே வரைக்கும் இது என்ன என்ன கிடைக்குது உங்களுக்கு அதுவும் கிராமத்தில் எல்லாம் வைக்கிறீங்களே உங்கள் முகத்தை தான் எல்லாருக்கும் தெரியுமே அதே ஊர் டவுன்லேயாவது வந்து தெரியாதுன்னு சொல்லலாம் இது எல்லார் முகத்தையும் எல்லாருக்கும் தெரியுமே நீங்கள் ஏன் இவ்வளோ பெரிய டிஜிட்டல் பேனர் வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் நாங்கள் இப்போ தான் வைக்கிறோம் வைக்கக்கூடாதா இல்லை வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லலை அது மாதிரி நீங்கள் ஃபோட்டோ போட்டுக்க கூடாதுன்னு சொல்லலை ஆனால் அதனுடைய விளைவு என்ன அது உங்களை என்ன மாதிரியான மனிதராக இந்த சமூக தளத்தில் முன்னேறுத்தது என்பதையும் பார்க்கணும் இல்லையா இப்போ ஸ்மைலின்னு ஒரு ஆப் வந்திருக்குங்கிறாங்க அதில் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பொண்ணு பாட்டு பாடி ஒரு இதை எடுத்து போடுது ஒரு ஃபோட்டோ வீடியோ எடுத்து போடுது எல்லாருமே நான் சொன்ன மாதிரி தான் எல்லாருமே சினிமா நடிகை மாதிரியே அப்படியே வந்து அங்க அசைவுகளோட தங்களை படம் எடுத்து வீடியோ எடுத்து போடுறாங்க இதில் பெண்கள் வந்து நான் ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்கள் யாரை பார்த்து காப்பி அடிக்கிறீங்களோ எந்த நடிகைகளை பார்த்து காப்பி அடித்து நான் வந்து இப்படி இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு போடுறீங்களோ அந்த நடிகைகளை இயக்குகிறவன் யாருன்னு கேட்டால் ஒரு ஆண் பெரும்பகுதியும் ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை ஒரு பாடல் காட்சியில் ஒரு திரை காட்சியில் இது மாதிரியான உடையில் இது மாதிரியான அங்க அசைவுகளோடு 
காண்பித்தால் ஆண்களுக்கு பிடிக்கும் என்கின்ற அடிப்படையில் தான் அந்த பிம்பங்கள் எல்லாமே கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ ஒரு நடிகையை அவங்க இயக்குறாங்க அவங்களுடைய இயக்கத்தில் இப்ப நம்ம நீங்க எல்லாரும் நடிக்க ஆரம்பிச்சிடுறீங்க அப்ப இது எப்படி வந்து ஒரு தொற்று நோய் மாதிரி பரவிடுது பாருங்க முன்னாடி வந்து சம்பந்தப்பட்ட நடிகை மட்டும்தான் வந்து கரெக்ட் ஆனாங்க அதையே வந்து இவங்க நம்ம வந்து பெண்ணுரிமை பேசும்போது கேள்வி கேட்பாங்க நடிக்கிறது ஒரு பொண்ணு தானே அப்படிம்பாங்க இல்லை அந்த பொண்ணு அந்த பரிதாயமான நிலையில் இந்த சமுதாயத்தில் இருக்காங்க அவங்க வாழ்க்கையில் அவங்க அதெல்லாம் செஞ்சால் தான் அவங்க வாழ முடியும் அதனால் அவங்க அந்த இயக்குனர் சொன்னபடி நடித்து தாங்க ஆகணும் அப்படின்னு நாங்கள் பதில் சொன்னோம் இப்போ எல்லோரும் விரும்பி அந்த நடிகை மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களை நீங்களே ஆக்கிக்கிறீங்க ஆக்கி ஒரு ஆப் போடுறீங்க சரி இதோட விட்டால் பரவாயில்ல இதுக்கு அடுத்து இன்னொரு பையன் அதை எடுக்கிறான் எடுத்து அவை இதுக்கு கூட சேர்ந்து டுவேட் பண்ணுற மாதிரி அவன் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறான் ஒன்று அந்த பையனோ இல்லைன்னா இன்னொரு பையனோ இதை எடுத்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டுவேட் ஆடுற மாதிரி ஒரு வீடியோ எடுத்து ஆப்பில் போட்டு விட்டுறான் இப்போ இது இதெல்லாம் சமூகத்தில் என்ன தாக்கங்களை உண்டு பண்ணும் செல்போன் ஆண்ட்ராய்டு செல்போன் அற்புதமான கண்டுபிடிப்பு அற்புதமான அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு ஆனால் அதை நாம் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் அதை நாம் என்னவாக பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது எந்த பொருளுமே அதற்கு உரிய தேவை இருக்கிற நபர்கள்ட்ட தான் அந்த பொருள் இருக்கணும் நம்ம சமுதாயத்தில் அங்க பெரிய தப்பு நடக்குது இன்னைக்கு வந்து எல்லா வீட்லேயும் குழந்தைகள் பெரிய அராஜவாதிகளா இருக்கிறாங்க பயங்கரவாதிகள் எங்க வீடு உட்பட சொல்றேன் குழந்தைகளை வந்து கொஞ்சம் கூட கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாதுன்னு வேற இயக்க வச்சு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்களா நமக்கும் வந்து இப்ப கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல பண்ண நம்ம மனித உரிமை விரோதிங்கிற மாதிரியான ஒரு சித்திரம் வேற வந்துருச்சு அதனால பாத்தீங்கன்னா வீட்டில் பயங்கரமான அராஜகம் அவங்க என்ன கேட்டாலும் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு இந்த ஒரு ரெண்டு வரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் அப்போ தான் வாங்குறேன் மூணு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் அப்போ தான் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் வாங்குறேன் என் தங்கச்சி பொண்ணு அதை போய் காலேஜுக்கு அப்போ தான் போக போகுது அவன் வந்து பார்த்துட்டு அம்மா பெரியம்மா வச்சுருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் வாங்கி கொடு அப்படின்னு அவங்க அம்மாட்ட கேட்குறேன் உடனே நான் சொல்கிறேன் அவங்க அம்மா பதில் சொல்ல முன்னாடி நான் சொல்கிறேன் இது உனக்கு தேவை இல்லைன்னு சொல்கிறேன் இந்த ஃபோன் வந்து நான் வந்து நான் சொந்தமாக ஒரு ஆஃபீஸ் வச்சுருக்கிறேன் ஒரு தொழில் நடத்துகிறேன் எனக்கு இருக்கக்கூடிய கான்டாக்ட்ஸு மெயில் அனுப்பணும் ரிப்ளை பண்ணணும் மெயிலை உடனே நான் பார்க்கணும் செக் பண்ணணும் அதனால் நான் ட்ராவலில் இருக்கும்போது கூட நான் வந்து என்னுடைய அலுவலகத்தையே இன்றைக்கி என்னால் வந்து கேரி ஓவர் பண்ணிட்டு வர முடியுது முன்னாடியெல்லாம் ஒரு ஒரு வெளியூருக்கு போகணும்னு சொன்னால் நம்முடைய தொழிலை பார்க்க முடியாது இது வந்து பாசிட்டிவ் சைடு நல்ல விஷயம் இன்றைக்கி நான் வெளியூருக்கு வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்னால் என்னோடய அலுவலகத்தையே கிட்டத்தட்ட நான் தூக்கிட்டு வந்துடுறேன் என் பையில் அதுவும் ஒரு சின்ன ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனில் யார் யாருக்கும் முக்கியமாக பதில் சொல்லணுமோ எல்லாருக்கும் சொல்லிடுறேன் அப்போ அந்த பொண்ணுகிட்ட நான் சொல்கிறேன் என் மகட்ட நான் சொல்கிறேன் தங்கச்சி மகட்ட இது உனக்கு தேவை இல்லை நீ இதில் அப்படி உடனடியாக முக்கியமாக செய்ய வேண்டிய வேலை உனக்கு என்ன இருக்குது உனக்கு ஒரு ஃபோனுங்கிறதே இன்றைக்கி அதிகப்படி ஆனால் ஒரு காலேஜுக்கு போகிறேங்கிறதுனால ஏதாவது இன்றைக்கி உள்ள சூழல்களில் பெற்றோரை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய சில தேவைகள் அப்பப்போ வருவோம் அதனால் ஃபோன் பேசுகிறதுக்கு ஒரு செல் இருந்தால் போதும் இன்றைக்கி யாராவது உங்கள் பிள்ளைக்கு பேசிக் செல் வாங்கி கொடுத்து பாருங்கள் உங்கள் மூஞ்சிலேயே தூக்கி எரிஞ்சிடும் அது ஃபோனாக வாங்கி கொடுக்குற நீ எல்லாம் ஒரு அப்பா அம்மாவான்னு கேட்குது நீ அப்பா அம்மாவாக இருக்கிறதுக்கே உனக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொல்லுதுங்க பிள்ளைங்க ஒரு பேசிக் செல் நீங்கள் யாராவது குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்துக்கினா நீங்கள் உங்கள் அருமையான அம்மா அப்பா ஸ்டேட்டஸையே இழந்துருவோம் நம்ம அதுக்கு பிறகு அது நம்மளை மதிக்காது அதனால் அந்த பொண்ணுகிட்ட நான் வந்து வாங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டேன் என் தங்கச்சி ஒன்றுமே பேசலாம் அமைதியாக இருந்தால் அப்போவே எனக்கு சந்தேகம் அடுத்த வாரம் அவள் கையில் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் இருக்குது அடுத்த வாரம் 
நான் வந்து எந்த பாப்பாவுக்கு ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் தேவையில்லைன்னு நான் சொல்லணும் அவள் கையில் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் இருக்கு இப்போ என்ன பிரச்சனைனா இந்த வயசில் உள்ள பிள்ளைங்க கையில் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனை கொடுத்துட்டு இதை நீ இப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தாதேன்னு சொல்ல முடியலை சொன்னாலும் அதுங்க கேட்கல ஏன்னு கேட்டால் அவங்களுக்கு அந்த பயன்பாடு தான் தெரியுது அவங்களுக்கு எமர்ஜென்சியாக ஐம்பது மெயில் அனுப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு உருப்படியான வேலை இந்த பிள்ளைகளுக்கு கிடையாது அந்த பிள்ளைங்க ஆண்ட்ராய்டை உருப்படியாக பயன்படுத்தலாம் எந்த விஷயத்துக்குன்னா படிப்புக்கு பயன்படுத்தலாம் இன்றைக்கி எல்லாமே வந்து கூகுளில் வந்து நீங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு ஒரு சயின்ஸ் லெபாரட்ரியவே வந்து நீங்கள் கூகுளில் த்ரீ டியாகவே நீங்கள் வந்து கொண்டு வர முடியும் எனவே நீங்கள் வந்து உங்கள் பள்ளிக்கூடத்துலேயோ கல்லூரிலேயோ சரியான லேப் வசதி இல்லை அப்படின்னா கூட நீங்கள் வந்து அந்த ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் மூலமாக நீங்கள் அதை படிக்க முடியும் ஆனால் நம்மளில் எத்தனை குழந்தைங்க அந்த மாதிரி பயன்படுத்துகிறாங்க நம்ம வாங்கி கொடுக்குற ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனை அந்த மாதிரி பயன்படுத்தக்கூடிய குழந்தைகள் அதிகமாக இருக்காங்களா இல்லை ஸ்மைலி மாதிரியாக அந்த மாதிரியான ஆப்பு இதில் இன்னொரு எனக்கு புரியவே இல்லை நெட்டு வந்த காலத்திலருந்து எனக்கு புரியாத ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது இன்டர்நெட்டாக இருக்கட்டும் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனாக இருக்கட்டும் இல்லை சமூக வலைத்தளங்களாக இருக்கட்டும் இவை ஒரு அற்புதமான அறிவியல் சாதனங்கள் நான் அதில் வந்து எனக்கு எந்த விதமான கருத்து மாறுபாடும் இல்லை இவையெல்லாம் எதிரின்னும் நான் சொல்ல வரல இவை தேவை இனிமேல் இதிலிருந்து நாம் வந்து விலகியெல்லாம் போக முடியாது ஆனால் இந்த தொழில்நுட்பத்தை வைத்து நாம் இந்த தொழில்நுட்ப ரீதியாக நடக்கக்கூடிய தவறுகளை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா முடியாதா கண்டிப்பாக முடியும் ஆனால் அதற்கான வேலையை எடுத்துக்கொள்வதற்கு யாரும் தயாராக ஏன்னு கேட்டால் இந்த உலகம் வந்து லாப நோக்கத்தில் செயல்படக்கூடிய கார்பரேட்டுகள் கையில் இருக்குது அவங்க தங்களுடைய லாபத்தை தான் குறிக்கோளாக வைத்து ப்ராடக்டை உண்டு பண்ணுறாங்க இன்டர்நெட் வந்த காலத்தில் நான் நிறைய பேர்ட்ட கேட்டிருக்கேன் வைரஸை யாருங்க உண்டு பண்ணுறாங்க இயற்கையில் நம்ம உடம்புல பூச்சி பூ உள்ளே போகுதுன்னு சொன்னால் அந்த பூச்சியை நம்ம உண்டு பண்ணலை அதுவும் உண்டு பண்ணுறாங்க இப்போ அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் இயற்கையாகவே பூச்சி வருது இல்லையா அந்த பூச்சி வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம உடம்புக்குள்ளார போயிடுச்சுன்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து பல்வேறு விதமான உபத்திரவங்களை நோய்களை அது வந்து தோற்றுவிக்குது கம்ப்யூட்டர் ஒரு செயற்கையான சாதனம் அதில் வைரஸை யாருங்க உண்டு பண்ணுறானா அதை எழுதுறதுக்குன்னு ஆள் இருக்காங்கங்கிறாங்க ஏன் நம்மளால் அதை கட்டுப்படுத்த முடியலை அல்லது மனிதனுக்கு வந்து வைரஸை உண்டு பண்ணணும் அதாவது ஒரு கம்பெனி ஒரு வைரஸை உண்டு பண்ணுமா அப்புறம் அந்த வைரஸை ஒழிக்கிறதுக்கான சாஃப்ட்வேரை அதை உண்டு பண்ணி விற்குமா எவ்வளோ பெரிய ஒரு மோசடியான விஷயம் எனக்கு ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஜெயகாந்தனுடைய நாவல் ஒன்று படித்தேன் அந்த நாவலுடைய பெயர் எனக்கு மறந்து போச்சு ஆனால் அது ஜெயகாந்தனுடைய நாவலுங்கிறது மட்டும் ஞாபகம் இருக்கு அவர் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தத்தில் ஈடுபாடு கொண்டிருந்தவர் இல்லையா அப்படியான்னு முழுசாக ஆய்வுக்குள்ளார நம்ம போக வேணாம் போனால் சிக்கல் ஆகிடும் ஏன்னா அதில் அவர் அப்படி தானா அப்படின்னு கேட்டு பார்த்தா நிறைய கேள்விக்கு பதில் முரண்பாடாக வரும் அவர் ஒரு காலத்தில் கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தத்தில் அவர் ஆர்வமாக இருந்த பொழுது ஒரு கதை எழுதுகிறார் ஏன் வந்து நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டத்துலலாம் கம்யூனிசம் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது ஏன் அந்த ரிசல்ட்டை தரமாட்டேங்குது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி மாதிரி எழுப்பி அதை அப்படி யோசிக்கிட்டே வீட்டில் வந்து ப கதாநாயகன் படுத்திருப்பார் அப்படி படுத்திருக்கும் பொழுது அவங்க அக்கா வந்து வீட்டில் பிள்ளைய திட்டும்போது எதையுமே செய்கிறவே செஞ்சால் தாண்டா உருப்படியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பழைய சுலபம் ஒன்று அவங்க சொல்லுவாங்க உடனே அவருக்கு வந்து ஞானம் வரும் ஆமாம் ஆமாம் எதுவாக எந்த சித்தாந்தமாக இருந்தாலும் அந்த அதிகாரம் யார் கையில் இருக்குதோ அவர்கள் அதை எப்படி பயன்படுத்துகிறார்களோ அப்படி தான் வந்து அது வந்து பலன் தரும் இவையெல்லாம் அருமையான கண்டுபிடிப்புகளாக இருக்கலாம் ஆனால் இதை யார் அந்த நெட்டு யார்கிட்ட இருக்கு அதை யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க யார் பயன்படுத்துகிறாங்க அவர்கள் இந்த தவறுகள் எல்லாம் நடக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் அதனால தான் 
இந்த தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடிக்க முடிந்தவர்களுக்கு இந்த தொழில்நுட்ப ரீதியாக நடக்கிற தவறுகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி வரைக்கும் மனசு வரலை ஒன்றும் இல்லை நம்ம இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துட்டோம் நம்முடைய மருத்துவத்துறை கூட பாருங்கள் எனக்கு சில நேரங்களில் ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஏன் இவ்வளோ கண்டுபிடிக்கிறாங்க டெய்லி ஒரு மனுஷன் எழுந்திரிச்சு காலையில் அவன் வீட்டிலேயே தன்னுடைய ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் என்னுடைய ரத்தத்தில் இதில் உள்ள அளவுகளை வந்து பரிசோதிச்சு இது இன்னன்னைக்கு இவ்வளவு கலோரி இவ்வளவு புரோட்டீனு இவ்வளவு அயன்னு இவ்வளவு இது எனக்கு தேவை இன்னைக்கு இதை தான் நான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுற மாதிரி ஒரு எந்திரத்தை கண்டுபிடிக்கணும்னு ஏன் யாருக்குமே தோண மாட்டேங்குது ஏன்னா அப்படியெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டா ஹாஸ்பிட்டல்ஸுக்கு வேலை குறைஞ்சிரும் அதனால அவங்களே கண்டுபிடிக்க விட மாட்டாங்க ஆனால் யோசிச்சு பாருங்க எதை எதையோ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க எனக்கு இது ரொம்ப வியப்பாக இருக்கும் ஏன் இன்னும் யாரும் அப்படி எதையும் கண்டுபிடிச்சி தர மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு நாளைக்கு நம்ம என்ன சாப்பிட்ணும் பக்கம் பக்கமாக அதுவும் வாட்ஸ்அப்லாம் ஒரு நாளைக்கு வர்ற மெசேஜை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதை ப படிச்சுட்டு இருக்கிறத தவிர நீங்கள் வேறு வேலையே செய்ய முடியாது வாட்ஸ்அப்பில் வந்து இந்த குரூப்பில் சேர்ந்தால் அது அதுவும் எல்லா குரூப்லேயும் ஒரே மெசேஜ் வரும் இதில் பெரிய வேடிக்கை என்னன்னு கேட்டால் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து வர்ற ஒருத்தர் நாங்கள் இப்போ நாங்களும் வந்து குழு நடத்துகிறோம் நீ இனி எப்படி இதுலேருந்து வெளியே போக முடியும் நீ இதுக்குள்ளார தானே எல்லோரும் வந்து வாழ்ந்தாங்க ஆனால் எங்களுக்கும் வாட்ஸ்அப் குரூப்பெல்லாம் இருக்குது அதில் நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சொல்லுவோம் அந்த ஃபார்வேர்ட் மெசேஜை வந்து சிம்பிளாக ஃபார்வேர்ட் பண்ணாதீங்க அப்புறம் வீடியோ ஃபார்வேர்ட் பண்ணாதீங்க இந்த தனிநபரை தாக்குறத ஃபார்வேர்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்லாம் நிறைய ரூல்ஸ் சொல்லிகிட்டே இருப்போம் யாராவது படித்தா தானே நிறைய பேர் எந்த குரூப்லையும் படிக்கிறதே கிடையாதுங்க அவனுக்கு ஃபார்வேர்ட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் குரூப் லிஸ்ட் வேணும் அவன் ஃபார்வேர்ட் பண்ணுற மெசேஜுக்கே ரிப்ளை போடுவாங்க அது அவனுக்கு தெரியவே தெரியாது சரி நம்ம ஒரு விஷயத்த போட்டோமே அதுக்கு யாராவது பதில் போட்டிருக்கானு பார்க்கமா பார்க்கறது இல்லை யாரும் அது ஒரு சில பேர் தான் அதை ஒரு விவாத மேடையாக பயன்படுத்துறது நிறைய பேருக்கு அது ஃபார்வேர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு குரூ ஒரு பட்டன் அவ்வளோ மட்டும்தான் அவன் எதையாவது ஒன்று எடுத்துட்டானா அதை எல்லாருக்கும் ஃபார்வேர்ட் பண்ணணும் அது அவனுக்கு தேவையா தேவை இல்லையா அவன் இதை படிச்சிருப்பானா படிச்சிருக்க மாட்டானா அதை பற்றியெல்லாம் அவங்களுக்கு அக்கறையே கிடையாது ஃபார்வேர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இத்தனைக்கு நாங்கள் நடத்துகிற குழுக்கள்லாம் ஓரளவு வந்து முற்போக்காளர்கள் இருக்கிற குழுக்கள் அதுலேயே இவ்வளவு மோசமாக இருக்குன்னா அப்போ மற்றதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ஒரு முறை எங்கள் குழுவில் ஒரு நண்பர் வந்து ஒரு மெசேஜ் ஃபார்வேர்ட் பண்ணுறார் அந்த மெசேஜில் என்ன இருக்குன்னா அவர் வந்து ஒரு பேருந்து நிலையத்தில் ஒரு கண்டக்டர் ஒரு வீடியோ அது அந்த கண்டக்டர் என்ன சொல்கிறாருனா நீ வந்து பணம் கொடுத்தா தான் நான் அந்த இது ஏற்றுவேன்னு சொல்கிறார் லக்கேஜ் அவர் கேட்குற பணம் வந்து இரநூறுவாயோ என்னவோ கூடுதலாக வச்சு கேட்குறார் அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ஒன்றும் இது ஒன்றும் பெரிய இப்போ புரியாத விஷயம் ஒன்றும் கிடையாது அந்த இரநூறுவாய்க்கே அவர் சண்டை போடுறாரு ஏய் நீ இதை கொடுத்தா தான் நான் என் வண்டியில் வந்து அது கவர்மெண்ட் வண்டி நம்ம தோழர் கஷ்டப்பட்டு இதை வீடியோ எடுத்து அதை வந்து குழுவில் போட்டு விடுறார் நான் திருப்பி கேட்குறேன் இந்த குழு காவல் நிலையம் அல்ல இந்த குரூப்பு வி ஆர் நாட் ரன்னிங் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இந்த கண்டக்டரு லக்கேஜுக்கு வந்து கூடுதலாக இரநூறுவா பணம் கேட்டான் அப்படிங்கிற விஷயத்த தெரிஞ்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அதில் இன்னொரு விஷயம் இவர் தான் படத்தை எடுக்கலை அதாவது அந்த சம்பவத்தில் யார் பாதிக்கப்பட்டவங்கிற படம் இல்லை அந்த கண்டக்டரை மட்டும் படம் எடுத்து அவர் என்ன கேட்குறாருனா நாட்டில் லஞ்ச ஊழலுக்கு எதிராக அப்போ நீங்கள் பேசுகிறது விரும்பலையா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஏன் லஞ்ச ஊழலில் நீ வாட்ஸ்அப்பில் இப்படி படம் எடுத்து போட்டால் ஒழிக்க முடியும் நம்ம யோசிக்க வேண்டாமா சரி அப்படியே இருந்தாலும் இன்னொன்று நல்லா யோசிப்பாருங்க ஒரு பெரிய பாலியல் வன்முறை மாதிரியான குற்றச்சாட்டும் அதில் வருது இப்போ நிர்மலா தேவி விஷயமாக இருக்கட்டும் உண்மையாகவே நிர்மலா தேவி விஷயம் இன்னொரு சில போலீஸ் காவல்துறையில் வந்து அந்த பெண் ஊழியர்கள்ட்ட வந்து ரொம்ப தப்பாக நடந்துக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த வாட்ஸ்அப்பில் இதெல்லாம் வந்து சில குற்றங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுல இது ஒரு பெரிய ரோல் இருக்குது நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் அதே நேரத்தில் இதுவாக முறை இந்த இந்த முறையை நாம் வந்து பின்பற்ற முடியுமா இல்லை அங்கீகரிக்க முடியுமா 
ஒரு சமூகம் இந்த முறையின் மூலமாக குற்றங்களை ஒழிப்பது என்பதை ஒரு வாடிக்கையாக்கி கொள்ள முடியுமா ஏன்னு கேட்டால் இந்த இடத்த வந்து நல்லா யோசிச்சு பாருங்க காவல்துறையை ஆள்வதற்கு ஒரு சட்டம் இருக்கிறது ஒரு நிர்வாக அமைப்பு இருக்குது இத்தனையும் தாண்டி அந்த துறை கரப்ட் ஆகுது இல்லையா ஆனா எந்த சட்டமும் எந்த விதிமுறைகளும் இல்லாத சமூக வலைத்தளத்தின் மூலமாக லஞ்சம் ஊழலை ஒழிக்க முடியும் என்று நாம் நம்பினால் இதுல எல்லாருமே கரப்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல எது உண்மை எது பொய்யுங்கிறத நீங்க எப்படி பிரிச்சு எடுப்பீங்க நீங்க அதில் நம்ம ஆளுகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தப்பான செய்திகளை படிக்கிறதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு நிறைய பேருக்கு அப்படி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டும் இருக்கு நிறைய இடத்துல நடக்கிற வன்முறைகள் இப்போ உத்தரப்பிரதேசத்தில் அடிக்கிறான்னு சொல்லி வீடியோ இங்கே அனுப்புகிறாங்க எங்கள் குரூப்பில் நான் கேட்டேன் நான் என்ன செய்யணும்னு கீழே கேட்டேன் நான் உத்தரப்பிரதேசம் போக முடியுமா எங்கள் அடுத்த தெருவில் என்ன நடக்குதுன்னு நீ பார்க்க மாட்டேங்கிற ஓ வீட்டுக்கு வெளியே இவன் தெருவில் சத்தம் வந்தால் முதல்ல வீட்டுக்கு அதை மூடுறவன் இவனாக தான் இருப்பான் ரோட்டில் ஏதாவது சத்தம் வந்தால் யார் வீட்டுக்கு அதை மூடுவானா இந்த வீடியோ அனுப்புகிறா மாதிரிங்க ஊபியில் மத்திய பிரதேசத்தில் ஹரியானாவில் ட்ரெஸ் இல்லாமல் கழட்டிகிட்ட அடித்தான்னு சொல்லி நிர்வாண வீடியோவை இவன் போடுறான் அப்போ இவன் எப்படிப்பட்டவன் அவன் ட்ரெஸ் இல்லாமல் அவன் ட்ரெஸ் இல்லாமல் ஒரு பத்து பேருக்கு முன்னாடி கழட்டி போட்டான் நீ என்ன பண்ணுற அந்த வீடியோவை அனுப்பி 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 என்ன வேலை பார்க்குற நீ முதல்ல காமன் சென்ஸ் வேணாமா எதுக்கு அவ்வளோ தூரம் அதுக்கு அப்பால நடக்கிற ஒரு வன்முறையை நீ தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போற எதுக்காக பகிர்ற பக்கத்து தெருவில் நடக்குது யா செல்ல தூக்கி எரிஞ்சிட்டு நீ ஒரு ரெண்டு காலால நடந்து போய் அங்க நில்லு முதல்ல அவங்கிட்ட போய் அடிக்காதேன்னு சொல்லு உன் பக்கத்து வீட்டில் புருஷ பொண்டாட்டியா அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவன் வீட்டு கதவை தட்டி ஏண்டா அடிக்கிறேன்னு கேளு அது செய்ய மாட்டேங்கிறீங்க அதுக்கு ஆள் இல்லை ஆனால் எல்லா இடத்துல நடக்கிற வன்முறை இன்னும் சிலர் நாடு தாண்டி வேற இன்னொரு வீடியோ அனுப்புவானுங்க ஒரு பிள்ளைய அவங்க அம்மாவே அடிக்கும் இல்லை பாட்டி யாரோ அந்த அம்மாவை பார்த்தா கவுன் போட்டிருக்கு அது இந்த நாட்டு பெண்மணி மாதிரியே இல்லை அது எந்த நாட்டில் நடக்கிற சம்பவம்னே நமக்கு தெரியல அதை போட்டு இந்த உரிய நபர்கள் தண்டிக்கப்படும் வரை பகிருங்கள்ங்கிறான் இவை அந்த அம்மாவை யார் தண்டிக்கிறது தண்டிச்சாங்களா இல்லையான்னு யார் சொல்றது அது வரைக்கும் நான் பகிர்ந்துகிட்டே இருக்கணுமா ஷேர் டில் த கல்பிரிட் இஸ் பனிஷ்டுங்கிறான் உனக்கு என்ன அவ்வளவு வன்மா உனக்கு அங்கே என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது அந்த பிள்ளைய யார் அடிச்சா ஏன் அடிச்சா ஒன்றுமே தெரியாது அதே மாதிரி ஸ்கூல்ஸ் இந்த டீச்சரை கண்டுபிடிங்க எனக்கு இதுவா வேலை சரி நான் கேட்குறேன் நீ இந்த வீடியோ போடுறத விட்டுட்டு ஸ்கூலுக்கு போகலாம்ல நேர நேர போய் இப்படி ஒரு வீடியோ வந்திருக்கு ஒரு பத்து பேரை கூப்பிடு போ டேர உனக்கு எவனோ ஒருத்த ஆர்ஜின் பண்ணியிருப்பான்ல அந்த வீடியோ அப்போ அதை பார்த்தா தெரியும்ல இது எந்த ஊர் எந்த ஸ்கூலு எந்த டீச்சர் அப்படிங்கிறது தெரியும்ல இது எல்லாமே சுவாரஸ்யமான விஷயங்களாக இந்த மக்களுக்கு ஆகிக்கிட்டு இருக்கு சோகங்களையும் வன்முறைகளையும் தின்னு வாழ்கிற கூட்டமாக ஒரு 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 பிண்டங்களாக இவங்க ஆக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்கிறது எவ்வளோ கேவலமான விஷயம் நாளைக்கு வந்து ஒரு உண்மையாகவே ஒரு வன்முறை காட்சியை பார்த்தா இவனுக்கு சொரணையே வராது அந்த அளவுக்கு இந்த வீடியோக்கள் பகிரப்படுது அதை இதையே பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு இவனுக்கு உண்மையாகவே அடித்தா கூட இது கேஷுவல் தான் அப்படின்னு வேணும் நினச்சிக்கோ ஆமாம் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ நான் பார்த்துருக்கேன் அதே மாதிரி அடிச்சுட்டு இருக்கான் அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க அதை நிறுத்தணும்னு கூட இவனுக்கு தோணாது 
ஏன்னா உனக்கு எப்போ ஷாக் வரும்னா நீ அடிக்கடி பார்க்காத விஷயத்த பார்க்கும்போது தான் உனக்கு அதனுடைய அந்த சென்சிட்டிவிட்டி வரும் அது கூட இல்லாமல் பண்ணிடுவாருங்க போல் அப்போ எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் ஒரு இது கூட வாட்ஸ்அப்லேயே வந்தது நிறைய பேர் படிச்சுருப்பீங்க ஒரு பையன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனவே திடீர்னு நின்றுட்டாங்க ஒருத்த கேட்குறான் ஏடா நீ பள்ளிக்கூடத்துக்கே போகிறது இல்லையா அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் என்னால் போக முடியலை ஏன் போக முடியலை இல்லை நான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தொலைஞ்சு போயிட்டேன் எங்கள் அப்பா வந்து இந்த பையனை கண்டுபிடிச்சி கொடுங்கன்னு ஒரு வாட்ஸ்அப் வீடியோ அனுப்பினார் யாரோ ஒருத்த கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துட்டான் ஆனால் அதுக்கு பிறகு எப்போ இவன் ஸ்கூலுக்கு போனாலும் யாராவது ஒருத்தர் பிடிச்சி கொண்டு வந்து வீட்டில் விட்டுடுறான் கடைசியில் அவன் ஸ்கூலுக்கே போக முடியல இந்த அளவுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து முத வாட்ஸ்அப் ரொம்ப அருமையான ஒரு சாதனம் தான் நம்ம ஆனால் அதை ஒரு குழுவாக நிர்வகித்து இப்போ இதெல்லாம் நடக்குது நிறைய மோசடி நடக்குது எஃபியில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான பொறுப்பில் இருக்கிறவங்களே கூட அதிலும் குறிப்பாக பெண்கள் இந்த பெண்களும் சமூக வலைத்தளங்களும்னு சொல்லி நம்ம சீரியஸாகவே படிக்க வேண்டியிருக்கு இப்போ நிறைய பெண்களுக்கு இது ஒரு பெரிய அச்சுறுத்தலாக மாறி போகுது எதுவானாலும் ஒரு பெண்ணை வந்து எளிதாக நான் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து உடனே வந்து கேவலப்படுத்திடுவேன் அசிங்கப்படுத்திடுவேன் இதில் ந அதாவது ஒரு விஷயம் நடந்தாலும் அசிங்கப்படுத்துறது அவங்களுக்கு எளிதாக இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருக்குது சில பெண்கள்லாம் நம்பி சில பேருக்கிட்ட பழகிட்டு அந்த புகைப்படங்களை வைத்து அந்த பெண்கள் எவ்வளவு மிரட்டப்படுகிறார்கள் எவ்வளவு ஃபர்தர் ஒரு இப்போ ஒரு பையனோட அவள் பழகினான்னு வச்சுக்கோங்க நாட்டில் நடக்கிற விஷயம் இப்போ இதை நம்ம ஒழிச்சு வைக்கிறதுனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது நாளைக்கு பலியாகிறது நம்ம வீட்டு பிள்ளையாக இருக்கலாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு என்ன கட்டாயம் இருக்குது ஏதோ ஆசைப்பட்டு ஒரு பையன்கிட்ட பழகிறா ஏதோ சில சம்பவங்கள் நடக்குது அதையெல்லாம் அதையெல்லாம் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிற அளவுக்கு தான் இவங்க இருக்காங்க அது அது முதல்ல எப்படி அந்த புகைப்படம் எடுக்க மனசு வருதுங்கிறது நமக்கு தெரியலை எதுக்காக அவன் எடுத்து வச்சுக்கிறாங்கிறது நமக்கு புரியலை அதுக்கு பிறகு அதுவே வந்து ஒரு மிரட்டல் ஆயுதமாக மாற்றப்படுது நிறைய பெண்களுக்கு இப்போ இந்த இந்த பிரச்சனைகளை வந்து அவங்க சந்திக்கிறாங்க நிறைய பையன்களுடைய பக்கர உணர்வுகளுக்கு பின்னாடி இந்த சமூக வலைத்தளங்களோட பங்குங்கிறது வந்து நிறைய இருக்கு முதல்ல இந்த சமூக வலைத்தளங்கள் தான் உலகங்கிற மாதிரி நம்மளும் சுருங்கிட்டோம் எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி கட்சி நடத்துகிறவங்க முன்னாடியெல்லாம் தேர்தல் நடந்தால் தேர்தல் வேலை செஞ்சவங்க நம்மள நிறைய நிறைய பேர் இருப்பீங்க அது அது ஒரு தனி வாழ்க்கையாக இருக்கும் அந்த நேரம் இப்போல்லாம் பாருங்கள் எந்த கட்சி ஆஃபீஸ்லேயும் அந்த மாதிரி ஒரு உயிரோட்டமான தேர்தல் பணியே கிடையாது எல்லாம் இப்போ வந்து வாட்ஸ்அப்பில் எழுதுறது சோசியல் மீடியாவில் எழுதுறது வீட்டுக்கு வீடு போய் ஓட்டு கேட்குற பழக்கம் கூட இப்போ கிடையாது மனிதர்களை சந்தித்து நான் இந்த இதில் இருக்கிறேன் இப்போ நிறைய தொகுதிகளில் யார் நிற்கிறானே தெரியாது மக்களுக்கு வேட்பாளர்களே தெரியாது அது ஒரு பக்கம் தேர்தல் செலவுகளை சுருக்குறோன்னு சொல்லிட்டு செஞ்சானுங்க இன்னொரு பக்கம் இவங்களே சுருங்கிக்கிட்டாங்க வாட்ஸ்அப்பும் சோசியல் மீடியாவும் மனிதனை சுருக்கி இருக்கா விரிச்சிருக்கானே தெரியல ஒரு பக்கம் பார்த்தா சம்மந்தமே இல்லாமல் இன்னொரு நாட்டில் இருக்கிறவனோட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் பக்கத்தில் இருக்கிறவன்ட்ட இவனுக்கு எப்படி பேசுறதுனே தெரியல இதில் இந்த மொழி வேற பெரிய சிக்கல் இந்த சமூக வலைத்தளங்களில் எழுதுகிறவங்களுக்கு வந்து என்னன்னு கேட்டால் என் பையனே என்னை கேட்பான் ஏம்மா நீள நீளமாக எழுதுகிற அப்படிம்மா நாலு வரியில் எழுதுனா தான் பார்ப்பாங்க இல்லைன்னா பார்க்க மாட்டாங்க எல்லாத்தையும் எப்படி நாலு வரியில் எழுதுறது ஆக அப்படியே எழுதி எழுதி நிறைய பேருக்கு வந்து மொழி வளமும் போயிடுச்சு இப்போ இவங்க நீளமாக எழுதுனா படிக்க தயாராக இல்லை நாலு வரியில் தான் சொல்லணுமா எல்லாத்தையும் நாலு வரியில் நாலடியார் மாதிரி திருக்குறள் மாதிரி பேசுங்கிறாங்க ஆனால் என்ன நடக்குது இவங்களுடைய தொடர்புகள் ரொம்ப சுருங்கி போயிருக்கு வாழ தெரியலை வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் வரும்போது பேச தெரியலை இந்த நவீன ஐடி இளைஞர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய சிந்தனை முறையே நாங்களாம் ஃபீல் பண்ணுறோம் அதை எங்கள் கிட்ட இருந்து வேறு மாதிரி இருக்குதுன்னு நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறோம் உணர்கிறோம் அதை 
ஒரு ஒரு செய்தியை கூட இவங்க முழுமையாக சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க பாதி தான் டெலிவர் பண்ணுறாங்க ஒரு அந்த காலத்தை மாதிரி ஒரு ஒரு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட மொழி நடை இல்லை உறுதிப்படுத்திக்கிற மனநிலை இல்லை நான் செஞ்சிட்டேன் நான் சொல்லிட்டேன் அது மாதிரியான ஒரு வளர்ச்சிக்குள்ளார தான் இது போகுது இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா முகநூலில் வந்து ஒரு உலகம் முழுமையாக உலகம் முகநூலுக்குள்ளார வந்துட்டதா படித்த மக்கள் தான் நம்புகிறாங்க ஆனால் அது உண்மையும் இல்லை அது உண்மையும் இல்லை என்னன்னு கேட்டால் நீங்கள் போன தேர்தலில் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் முகநூல்லாம் படிச்சுருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்க முகநூலை பார்த்துட்டு தான் நிறைய பேர் மக்கள் நல கூட்டணி தான் ஓஹோன்னு ஜெயிக்க போகுதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க காரணம் வந்து ஃபேஸ்புக்கு கடைசியில் பார்த்தா சம்மந்தமே இல்லை நான் சார்பாகவும் பேசலை எதிர்ப்பாகவும் பேசலை உள்ளதை பேசுகிறேன் ஏன் ஏன் வந்து அது வந்து ஆக்சுவல் லைஃப்பில் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகலை ஏன் நடைமுறையில் யதார்த்தத்தில் அது உண்மையாக மாறலை ஏன்னு கேட்டால் நாம் நினைக்கிறது மாதிரி முகநூலுக்குள்ளார இந்த நாடு முழுவதும் வந்துருச்சுன்னு நம்ம நினைக்கிறதே ஒரு மாயை முகநூலோ அல்லது மற்ற அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு முறையான ஆளுமைக்குள்ளார ஆளுகைக்குள்ளார வைத்து பராமரிக்கப்படும் ஒரு போன வாரம் ஒரு செய்தி படித்தேன் வயல்வெளியில் வேலை பார்க்குற பெண்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஆடு கொடுத்துட்டு அந்த ஆடு மாடு கொடுத்துட்டு இந்த ஆடு மாடை எப்படி பராமரிக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து வாய்ஸ் மெயிலில் அனுப்புகிறாங்க அது வந்து வெறும் பேசிக் செல் மாதிரி தான் இருக்கு அதை வச்சுக்கிறாங்க இவங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்களாம் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா செய்தி போடுறாங்களாம் அவங்க அதை கேட்டு அதுக்கு என்ன உணவு கொடுக்கணும் எந்த இடத்துல மேய விடணும் இந்த மாதிரி செய்து அந்த வளர்ப்பு வந்து ரொம்ப அபிவிருத்தியாக இருக்கு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து ஒரு போன வார பத்திரிகையில் படித்தேன் இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை படிக்கும் போது ஆறுதலாக இருக்கு நல்ல விஷயம் அப்ப எப்படி பயன்படுத்துறோங்கிறதுல இருக்கு இந்த அறிவியல் சாதனத்தை வந்து நம்ம இந்த நாடு பூரா வந்து க கல்வி இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய மக்கள் மலைப்பகுதியில் வாழக்கூடிய மக்கள் இங்கே கூட நம்முடைய தோழர்லாம் வந்திருந்தாங்க நாங்கள் மலைவாழ் பகுதி மக்களுக்காகவே நாங்கள் வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க கல்வி முன்னேற்றத்துக்காக அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு நம்ம இந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தணும் இதில் ஒரு சிக்கல் இருக்குது நீங்கள் முகநூலையும் வாட்ஸ்அப்பையும் ஒரு ஆளுமைக்குள்ளார கொண்டு வந்துடணும் ஒரு கவர்னன்ஸுக்குள்ளார கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கு வந்து என்ன சிக்கல் வருதுன்னா அதுவும் அரசாங்கத்தோட கையில் போயிடுச்சுன்னு சொன்னால் நம்முடைய கருத்துரிமை பாதிக்கப்பட்டுருமோ ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு சாதாரண மனிதன் கையில் ஒரு உரிமை வந்திருக்கு சாதாரண மனிதர்கள் கையில் இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன நினச்சாலும் சொல்லலாம் எழுதலாம் விமர்சிக்கலாம் என்கின்ற ஒரு நிலை வந்திருக்கு இதில் பாசிட்டிவும் இருக்குது இப்போ நம்ம இவ்வளோ நேரம் நான் சொன்னது வந்து எதிர்மறையான விஷயங்களை நான் சொன்னேன் ஆனால் இதில் நிறைய வந்து உங்களுக்கு வந்து சாதகமான விஷயம் இருக்குது எல்லாரும் கருத்து சொல்ல முடியுது ஆனால் அதே உரிமையை வச்சு நிறைய பேரை அவமானப்படுத்தவும் முடியுது உங்களுக்கு சமீபத்தில் வந்து நிறைய பெண் அரசியல்வாதிகளை வந்து எவ்வளவு தூரம் வந்து ஊடகவியலாளர் பெண்களாக இருக்கக்கூடியவங்க அரசியல்வாதிகள் பொது தளத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அவங்களையெல்லாம் எந்த அளவுக்கு பாடாப்படுத்தினாங்க ஏன்னு கேட்டால் ரொம்ப எளிதாக இருக்குது அவமானப்படுத்துறதுங்கிறது ரொம்ப எளிதாக இருக்குது ஒரு அவதூறுக்கு ஆளாக்குறதுங்கிறது ரொம்ப எளிதாக இருக்குது அப்போது அது மாதிரியான விஷயங்கள் வரும்பொழுது நமக்கு இது வந்து பெரிய பாதிப்பான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது சரி இதெல்லாம் இருக்கட்டும் வித் ஆல் திஸ் எல்லா அதாவது வந்து இது ஆத்தியர்களுடைய மொழியில் சொன்னால் வரமா சாபமா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய கேள்வியாக தான் இருக்குது ஆனால் இதை எப்படி ஒரு சமூகம் பயன்படுத்த போகிறது எழுதிக்கிறாங்க அதாவது வந்து செல்ல கண்டுபிடிச்சது யாராக வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் மிஸ்டு காலம் நம்ம தான் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்லாம் வந்து எழுதுகிறாங்க அதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா 
அதனுடைய ஒரு விஷயம் நாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த சமூகம் இந்த அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தை எப்படி பயன்படுத்த போகிறது என்ன மாதிரியாக இந்த நாட்டினுடைய அனைத்து மக்களையும் இணைப்பதற்கும் இந்த நாட்டினுடைய மக்கள் யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த வளர்ச்சியினுடைய பங்கு போய் சேரவில்லையோ அவர்களையெல்லாம் இணைத்து ஒரு வழிப்படுத்தி அவர்களுக்கு உரிய பங்கு போவதற்கு இதை நாம் பயன்படுத்தினோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதை வைத்து மிகப்பெரிய சமூக மாற்றத்தை சம்பாதிக்கலாம் இன்னும் சொல்ல போனால் இனிமே தனி மனிதர்களுடைய எதேச்சாதிகாரம் அது வந்து இந்த சமுதாயத்தில் சாத்தியம் இல்லை ஏன்னு கேட்டால் எல்லார் கையிலையும் என்ன இருக்குது ஒரு அதிகாரம் இருக்குது ஒரு சமூக அதிகாரம் வந்து பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டிருக்கு சரியாக சொல்ல போனால் அதை நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் அந்த சமூக அதிகாரம் எப்போ வேலை செய்யும்னு சொன்னால் நாம் அதை வந்து சென்சிபிளாக பயன்படுத்தும் போது மட்டும்தான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கேளிக்கைகள்லையும் நமக்கு நம்முடைய சம்பந்தம் இல்லாத விஷயங்கள்லையும் நாம் அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தோம்னா அந்த சமூக அதிகாரத்தை நம்மளால் வந்து முறையாக செலுத்த முடியாது அதுக்கு பதிலாக நாமே அதில் விக்டிம் ஆகிடுவோம் நாமே அதுக்கு வந்து பலியாகிடுவோம் இல்லையா எனவே நம்மை பொறுத்தவரை சமூக வலைத்தளங்கள் வாசிப்பு கூடி இருக்கா குறைஞ்சிருக்கான்னா வாசிப்பு கொஞ்சம் கூடி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ வரக்கூடிய புத்தக சந்தையிலலாம் புத்தகங்களுடைய விற்பனை கூடுது இளைஞர்கள் வாங்குறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ உங்களுக்கு தலைவர் கூட இப்போ சொல்லும் பொழுது இங்கே வந்து வரக்கூடிய மாணவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் விற்பனையும் ஒவ்வொரு புத்தக சந்தையிலையும் கூடி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் வாசிப்பின் தன்மை வளரலைன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் ரீடிங் ரொம்ப ப நூல்களை ஒரு ஆய்வு நோக்கோடு படிக்கின்ற அந்த ஸ்கில் வந்து அதாவது கம்யூனிகேஷன் ஃபெசிலிட்டி வளர்ந்துருக்கு கம்யூனிகேஷன் இந்த சாதனங்கள்லாம் வளர்ந்துருக்கு ஆனால் கம்யூனிகேஷன் வளர்ந்துருக்கா உண்மையான கம்யூனிகேஷன் வளர்ந்துருக்கா மனிதர்களுக்கு இடையில் இல்லைனா குறைஞ்சிருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது பல நேரங்களில் மனிதர்களுக்குள் உள்ள அந்த தொடர்பு என்பது பெருமளவு இந்த எந்திரங்களுடைய வருகையால் பாதிக்கப்பட்டிருக்குங்கிறதையும் நாம் பார்க்குறோம் ஆனால் இது சரி செய்து கொள்ளப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் இதுக்காக இந்த கண்டுபிடிப்புகளையும் இந்த எந்திரங்களையும் புறக்கணிச்சிடணும் அப்படின்னு நான் சொல்லலை இதெல்லாம் சரி செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதனை சரி செய்து கொண்டால் வாசிப்பு என்பதை அந்த தளத்தை பல மடங்கு நம்மளால் உயர்த்திட்டு போக முடியும் ரெண்டாவது ஒரு புத்தக வாசிப்பு அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரானிக் மீடியாவில் வாசித்தாலும் சரி புத்தகத்தை நீங்கள் இப்போ எலக்ட்ரானிக் மீடியாலேயும் வாசிக்கலாம் ஆனால் இந்த நெட்ஒர்க்கிங்கில் உள்ள லாங்குவேஜ் இல்லாமல் ஒரு டெக்ஸ்ட்டை முழுமையாக வாசிப்பது என்பதற்கு வந்து இளைஞர்கள் மேலும் மேலும் தங்களை பயிற்சி படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இந்த பிட்டு பிட்டாக வாசிக்கிற தன்மைகள்லேருந்து விடுபட்டு முழுமையாக ஒரு விஷயத்தை ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொண்டு படித்து அந்த அறிவை பெறுவது என்பதை நாம் பெற்றுக்கொள்ளணும் இன்னொரு நல்ல விஷயம் கல்வி கூடங்களில் இதை பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க என்னையை கேட்டால் கல்வி கூடங்களில் முறையாக கல்லூரிகள் இதனை கையாளும் என்று சொன்னால் அது ஒரு சரியான வழிகாட்டுதலை தரும் இன்றைக்கி நம்ம இளைஞர்களுக்கு இந்த சாதனங்களை சாதனங்களை கையில் வாங்கி கொடுத்துட்டோம் ஆனால் அதை எப்படி பயன்படுத்துறதுக்கான ஒரு சோசியல் கைடன்ஸ் ஒரு சமூக வழிகாட்டுதல் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோமானா இல்லை அந்த கடமையை வந்து கல்விக்கூடங்கள் நல்லா செய்யலாம் பள்ளிகளில் க இந்த பொருளை தடை செய்வதை விடுத்து அவர்களே இதனை எப்படி பயன்படுத்துவது என்கின்ற வழக்கத்துக்குள் கொண்டு வந்தார்கள் என்று சொன்னால் இதை எப்படி சரியாக பயன்படுத்துவது அப்படிங்கிறது இந்த சமுதாயம் சீக்கிரம் கற்றுக்கொள்ளும் அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து அதே போல் நான் சொல்ல விரும்புகிற இன்னொரு கருத்து பாலியல் துன்பங்கள் பாலியல் குற்றங்கள் இவற்றை அதிகரிக்க செய்ததில் இந்த சாதனங்களுக்கு ஒரு பெரிய பங்கு இருக்கு அதற்கும் நான் சொல்ல வருகின்ற தீர்வு என்னவென்றால் இந்த சாதனங்களிலிருந்து முற்றிலுமாக இனிமே தடை செய்தோ விடுவித்தோ இந்த இளைய தலைமுறையை நாம் வளர்க்க முடியாது எனவே கல்விக்கூடங்களில் சமூகத்தில் பாலியல் பற்றிய சரியான கல்வியை சரியான புரிதலை இளைஞர்களுக்கு நாம் கொடுக்கணும் 
அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் ஒரு பக்கம் பாலியலை தடுக்கின்ற சமூக அமைப்பு பாலியல் சுதந்திரத்தை மறுக்கின்ற சமூக அமைப்பு அதற்கான குடும்பம் அல்லது வேலை பார்க்குற இடம் இந்த மாதிரி சினிமா இது மாதிரியான விஷயங்களை வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு பக்கம் நீங்கள் எதையெல்லாம் தடுக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் அவர்களுக்கு மிக இலவசமாக மிக விரிவாக கிடைக்கக்கூடிய ஒன்றையும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வச்சிங்கன்னு சொன்னால் பிள்ளைங்களை வந்து பஞ்சு நெருப்பையும் பக்கத்தில் வச்சா பஞ்சு எப்படி பற்றிக்கிட்டு எரியுமோ அது போல தான் நம்ம குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கை என்பது பாதிக்கப்பட்டு விடும் அதற்கு மாறாக அவர்களுக்கு உரிய பாலியல் கல்வியை கல்வி கூடங்கள் வழியாகவும் சரி இலக்கியங்கள் வழியாகவும் சரி இது மாதிரியான நல்ல புத்தகங்கள் வழியாகவும் சரி அந்த குழந்தைகளுக்கு படிக்க கொடுங்கள் நிறைய பெற்றோர்களுக்கு நான் வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் குழந்தைகளை நிறைய வாசிக்க சொல்லுங்கள் நீங்கள் நீங்கள் தீர்மானிக்காதீங்க எந்த புத்தகத்தை அது வாங்கி படிக்கணும்னு அந்த குழந்தைகளுக்கு வழிகாட்டுங்க ஆனால் அந்த குழந்தைகள் நிறைய வாசிக்கணும் நிறைய புத்தகங்களை வாசிக்கணும் அதன் வழியாகத்தான் நிறைய புத்தகங்களை வாசிப்பவர்கள் இந்த மீடியாவை சரியாக கையாளுவார்கள் அதுதான் வந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் உங்களுக்கு புத்தக வாசிப்பு இருக்கிறவன் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க புத்தக வாசிப்பு இல்லாதவங்க ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க இது ரெண்டையும் நாம் ஒப்பிட்டு வந்து முதல்ல புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே இந்த சமூக வலைத்தளங்களை நாம் சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும் நம்முடைய தலைமுறை சரியாக பயன்படுத்தணும்னு சொன்னால் அவர்களுக்கு என்ன வேண்டும்னு சொன்னால் ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் நான் சொல்கிறேன் ஒன்று அவர்களுக்கு ஆழமான புத்தக வாசிப்பு குடும்பங்கள்னாலேயே ஊக்குவிக்கப்படணும் இரண்டு கல்வி கூடங்களில் புத்தக வாசிப்பும் சொ ஊக்குவிக்கப்படணும் இந்த சாதனங்களை கல்வி கூடங்கள் வாயிலாக அவர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் ஒரு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் என்ன எப்படி நீ ஒரு நல்ல கௌரவமான உறுப்பினராக இருப்பது ஒரு சமூக வலைத்தளத்தில் நீ என்ன எழுதலாம் என்ன படம் போடலாம் என்ன போடக்கூடாது என்பது போன்ற விஷயங்கள் கல்வியின் வாயிலாகவே அவர்களுக்கு ஒரு பண்பாட்டு கல்வியாக அது வந்து போய் சேரணும் இன்னொன்று பாலியல் கல்வி கண்டிப்பாக அனைத்து வட்டங்களிலும் அந்தந்த வயது கேட்டாற்போல் அந்த பாலியல் விவரங்கள் சொல்லித்தரப்பட வேண்டும் அதன் மூலமாக தான் இந்த சோசியல் மீடியாவிலிருந்து வரக்கூடிய எதிர் விளைவுகளை நீக்கி அந்த அற்புதமான சாதனங்களுடைய சாதகமான அம்சங்களை இந்த சமூகம் பயன்படுத்தி மேலும் மேலும் முன்னேற முடியும் என்பதனை என்னுடைய இறுதி கருத்தாக தெரிவித்து இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்